ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ నా ప్రేమపూర్వక కృతజ్ఞతల మిత్రులారు మరి ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి చక్కటి విశేషమైన అంశము భయం అభయం చాలామంది రకరకాల భయాలతోటి జీవితాన్ని అంధకారం చేసుకుంటున్నారు జీవితంలో ఎంతో విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటుంటారు మిత్రులారు తన కుటుంబంతో తన మిత్రులతో హ్యాపీగా గడపలేకపోతుంటారు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేకుండా ఉంటారు అన్నీ ఉంటాయి డబ్బుంటుంది మంచి భర్త భార్య పిల్లలు సంసారం అన్నీ ఉంటాయి కానీ తెలియనటువంటి ఏవో భయాలు ఈ ఒక్క భయం అన్న దానివల్ల జీవితం దుఃఖమయం అవుతూ ఉంటుంది మిత్రులారు మరి ఏంటి ఈ భయం భయం అన్నది చిన్ననాటి నుంచి మనలోకి ఎక్కించబడిన లేక మనకై మనం సృష్టించుకున్న ఒక నెగిటివ్ భావన అంటే ఒక సరికాని భావన ఇది ప్రధానంగా అజ్ఞానం వల్ల ఏర్పడుతుంది ఇది మనిషిని పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా పీడిస్తూ ఉంటుంది మిత్రులారు కేవలం ఈ సరికాని భావన వల్ల మనిషి తన జీవితంలో ఎంతో కోల్పోతుంటాడు ఇంకా నిద్ర లేని రాత్రులు కూడా గడుపుతూ ఉంటాడు మిత్రులారు ఈ భయం అన్నది ప్రధానంగా ఒక ఆలోచన ఒక సరికాని ఆలోచన మరి ఈ భయాలు అన్నవి ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక వస్తువో ఒక మనిషో ఏదో ఒక దాన్ని ఒక జంతువో దీన్ని చూసి భయపడడం అంటే కొందరికి బల్లి అంటే భయం ఉంటుంది ఇంకొందరికి తండ్రి అంటే భయం లేదా తల్లి అంటే భయం మరి కొందరికి టీచర్ అంటే భయం ఇలా చిన్ననాటి నుంచి వాళ్ళలో ఎక్కించినటువంటి కొన్ని భావాల వల్ల లేదా వారిలో వారు ఏర్పరచుకున్న భావాల వల్ల ఇలాంటి భయాలు సృష్టించుకుంటుంటారు ఉదాహరణకు పిల్లలు టీచర్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు దానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నతనంలో ఆ చిన్న బిడ్డ మారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి అంటుంది అరే నువ్వు ఇలా ఉన్నావంటే నేను మీ టీచర్తో చెప్తాను మీ టీచర్ నిన్ను కొడతాడు అనని పదే పదే తనకి చెప్పడం వల్ల తను పెరిగి పెద్ద అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ భావన తనలో అలానే ఉంటుంది అలా కొంతమంది బల్లి అంటే భయపడుతుంటారు అంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మో నానమ్మో ఏ బల్లిని తాకూడదు ఆ బల్లి పడితే మంచిది కాదు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని తెలియనటువంటి నమ్మకాలు వాళ్ళలో క్రియేట్ చేసి ఆ బల్లి అంటే భయం అనేది వాళ్ళలో ఏర్పడుతుంది మిత్రుల సో ఇలాంటి భయాలు ఒక రకం ఇక రెండవ రకం భయం ఇదేంటంటే లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా ఊహించుకొని భయపడడం అంటే వీళ్ళు ఏమీ లేకున్నా సరే ఏదో ఉన్నది ఏదో జరిగిపోతా ఉంది నన్ను ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు ఏదో జరిగి జరగబోతున్నది అని ఊహించుకొని భయపడుతూ ఉంటారు ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం మిత్రులారు నెమ్మదిగా ఇది ఒక మానసిక వ్యాధిగా కూడా దారితీస్తుంది దీనికి ప్రధానంగా వారి యొక్క అజ్ఞానం వల్ల వారిలో భ్రమలు భ్రాంతులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అలాగే గత జన్మల తాలూకు జ్ఞాపకాల వల్ల గుర్తులు ముద్రలు వాళ్ళ ఆత్మ తాలూకు మూలాలలో ఉన్నందువల్ల ఇలాంటి భయాలు వాళ్ళలో క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి మరి ఈ భయాలు అన్నీ పోయి జీవితం అభయం కావాలి అని అంటే మనం ఏం చెయ్యాలి ఎస్ ముందుగా మనం ఈ మొదటి రకం భయం చూద్దాం మిత్రులారు అయితే ఈ భయాలతోనే ఇలానే జీవించాలా అని అంటే నో ఖచ్చితంగా మనం ఈ ధ్యానం అన్నటువంటి ఈ సాధన ద్వారా ఈ రకరకాలైనటువంటి భయాలన్నింటినీ కూడా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు ఏవైతే మనం పోగొట్టుకున్నామో మిస్ అయ్యామో వాటన్నింటినీ ఈ ఉన్నటువంటి మిగతా జీవితంలో అయినా సరే మనం హ్యాపీగా గడిపేటువంటి అవకాశము ఈ ధ్యాన మార్గంలో ఉంది మిత్రులారు ముందుగా ఈ మొదటి రకం భయం అన్నది ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అంటే ఇది చాలా సులభం అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని చూసి భయపడడం ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఆ బల్లిని చూస్తే భయపడుతున్నాడు ఇలాంటి భయాలను మనం ఎప్పుడు కూడా సరే దానికి వ్యతిరేకంగా మనం పనిచేసినప్పుడు ఆ భయం మన నుండి వెళుతుంది అంటే బల్లి అంటే భయపడే వారికి ఆ బల్లితో కాసేపు గడపడం దాన్ని తాకడం ఇలా చేయడంతో వారికి దాని పట్ల ఉన్న ఆ భయం పోతుంది అలాగే ఆ టీచర్ అనే భయపడేటువంటి ఆ పిల్లవాడికి అదే టీచర్ చక్కగా దగ్గరకు తీసుకొని ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చి మంచి మాటలు చెప్పి 
ఆ పిల్లవాడితో చక్కగా గడిపే కొద్దీ ఆ టీచర్ అంటే భయం ఆ పిల్లవాడిలో పోతుంది అలాగే తల్లి తండ్రి ఇలాంటి వారిని చూసి భయపడే వాళ్ళకి ఆ తల్లితోనో ఆ తండ్రితోనో కాస్త సమయం ప్రేమతో గడపడం వల్ల ఆ భయాలన్నీ కూడా ఈజీగా పోగొట్టుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని చూసి భయపడేటువంటి వాళ్ళు వాటికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం వల్ల అరే ఇక్కడ ఏమీ లేదు అని భావన వాళ్ళలో కలుగుతుంది ఆ భయం అక్కడితో పోతుంది మిత్రుల ఇక రెండవది ఇది మానసికమైనటువంటి భయం అంటే వాళ్ళకై వాళ్ళు సృష్టించుకున్నటువంటి భయం ఊహించుకున్నటువంటి భయం ఆలోచనల వల్ల ఏర్పడినటువంటి భయం ఇది ఒక భ్రాంతి ఒక భ్రమ లేనిది ఉన్నట్టుగా ఊహించుకునేటువంటి ఒక భ్రమ ఇది ఇది కేవలం వారి మనస్సులో నెగిటివ్ శక్తుల యొక్క ప్రభావం చేత ఏర్పడినటువంటి భయం ఇదంతా కూడా దీన్ని పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే ప్రధానంగా మనము మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవాలి అందులో ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపాలి ఇంకా ధైర్యాన్ని నింపాలి జ్ఞానాన్ని నింపాలి సో ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సులో వీటికి ఎక్కువ స్థానం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ ఊహలు భ్రమలు ఆ భయాలన్నీ కూడా చక్కగా మన నుంచి వెళ్ళిపోతాయి మిత్రులారా ఇది కేవలము ధ్యాన సాధన ద్వారానే సాధ్యం ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనలోని భ్రమలు భ్రాంతులు తొలగిపోతాయి వీటిచే ఆవరించి ఉన్న అనేక రకాల భయాలు కూడా తొలగిపోతాయి జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది మరి ఈ రెండవ రకం భయాలు పోవాలి అని అంటే అతి సులువుగా పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే అది కేవలం ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే అని నేను మీకు మరొక్కసారి సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే మన భయాలన్నింటినీ అభయాలుగా మార్చుకోవచ్చు ఇలాంటిది ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మా ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి ఇలాంటి భయాలతోనే తన జీవితాన్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ వచ్చేశాడు తను ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక చిరు ఉద్యోగి ఆయన భయం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కాలు బయట పెట్టాడు అని అంటే తనకి ఏదో జరుగుతుంది అన్నటువంటి ఒక భయం తనలో ఏర్పడి అసలు ఇంట్లో నుంచి బయట వెళ్ళాలి అని అంటే చాలా భయపడేవాడు అలాంటి వ్యక్తి తన ఫ్యాక్టరీలో తను కొలీగ్ ఒక అతను ధ్యాన పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నీవు పలానా సెంటర్ ఉంది టౌన్లో అక్కడ సెంటర్కి నువ్వు వెళ్ళావంటే అక్కడ ధ్యానం చెప్తారు నీకు బాగుంటుంది ఆరోగ్యం అని తను మిత్రుడు గైడ్ చేయడంతో నేరుగా సెంటర్కి రావడం జరిగింది మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చక్కగా ధ్యాన సాధన చేసుకుంటూ ఇక్కడికి రాకముందు తన పరిస్థితి ఏంటంటే ఫైనల్గా తనకున్నటువంటి ఆస్తులు ఇల్లు అమ్ముకొని చెన్నైలో ఒక హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని ఫైనల్ స్టేజ్లో ఆయన ఉన్నాడు ఆలోచనలో ఉన్నాడు సో అలాంటి వ్యక్తి మన సెంటర్కి వచ్చి చక్కగా సాధన చేసి సీనియర్ మాస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని వారు చెప్పిన విధంగా నడుచుకుంటూ చక్కగా తన సాధనని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు కొద్ది కాలంలో వాటన్నిటి నుంచి బయటపడి ఆయనలో ఒకప్పుడు ఫేస్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అటు తర్వాత తన ఫ్లిప్ తన యొక్క ముఖంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గ్లో నేను గమనించాను మిత్రులారు అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది తనకున్నటువంటి గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలు తను ఏవైతే క్రియేట్ చేసుకున్నాడో ఏవైతే ఊహించుకున్నాడో ఏదైతే భ్రాంతిని చెందాడో ఇప్పటి వరకు ఏవైతే భ్రమల్లో గడిపాడో వాటన్నింటినీ ఇక్కడ పోగొట్టుకొని చక్కగా ఒక నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చాడు అటు తర్వాత కొద్ది కాలానికి నేను ఆయన్ని అడిగాను ఏమండి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అని అంటే తను ఒక ఈ మన ఏజెంట్గా కూడా వర్క్ చేస్తుంటాడు ఈ ఎల్ఐసీలు అవి కట్టిస్తూ ఉంటాడు మిత్రులారా ఆయన ఏం చెప్పాడు అని అంటే సార్ గతంలో నేను ఇంట్లో నుంచి బయట పోవాలి అని అంటే భయపడేవాణ్ణి మరి ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో బయలుదేరి పలానా వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అతను నాకు ఎల్ఐసి కట్టాలి అని అనుకొని బయలుదేరితే చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో ఎల్ఐసి పాలసీ చేసుకొని వస్తున్నాను నేను అంటే ఇంతటి పాజిటివ్ ఆలోచన నాలో నింపారు థ్యాంక్స్ సార్ అని చక్కగా వారు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మిత్రులారా ఈ భయం అన్నది ఒక మానసికమైనటువంటి స్థితి దాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే ఆ మనస్సుతోనే మనము దీన్ని పోగొట్టుకోవాలి ఏదైతే ధ్యానము అన్నటువంటి ప్రక్రియ మనం చేస్తున్నామో ఇది ఆ మనస్సు మీద మనకు ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది 
ధ్యానం ద్వారానే మనోశుద్ధి ధ్యానం ద్వారానే దేహశుద్ధి ధ్యానం ద్వారానే ఆత్మసిద్ధి కాబట్టి దయచేసి ఎవరికైతే ఇలాంటి భయాలు అనేటివి వస్తున్నాయో వారందరూ చక్కగా మన ఈ వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో ధ్యానం ఎలా చేయాలి ధ్యానంలో వచ్చే అనుభవాలు ధ్యానంలో వచ్చే సందేహాలు ధ్యానంలో వచ్చే లాభాలు ఇవన్నీ వీడియోస్ ఉన్నాయి చక్కగా ఈ వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందులో వచ్చే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందుకుంటూ మరి దాన్ని జీవితంలో అప్లై చేసుకొని సాధన చేస్తూ ముందుకెళ్ళినట్లయితే మన జీవితం ఆనందమయం అవుతుంది మిత్రులారా మనలో ఉన్న ఇలాంటి సరికానేటివన్నీ ధ్యానం ద్వారా చక్కగా వెళ్ళిపోయి సరైన జీవితం ఆనంద జీవితం మన సొంతం అవుతుంది మనం అందరితో అనునిత్యము హ్యాపీగా జీవించేటువంటి స్థితి పరిస్థితి మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఏర్పడుతుంది మిత్రులారా మరి ఈ భయాలను పోగొట్టుకునే దాని కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధ్యానాన్ని మరి కొద్ది రోజుల్లో మన యూట్యూబ్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది చక్కగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి మనలోని భయాలు పోగొట్టుకోవాల్సిందిగా అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరు ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎడల దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ మిత్రులకు బంధువులకు ఈ ఛానల్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మిత్రులారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ